హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతమండి ఇవాళ్ళకి టాపిక్ వచ్చేసి నేను మీకు చాలామంది అడుగుతున్నారండి కామెంట్స్ రూపంలో అడిగారు ఏంటా అంటే చంక భాగంలో టైట్గా వస్తుంది ఎందుకు అని చెప్పేసి అని అడిగారు ఇదిగోండి దానికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇంతకుముందు వీడియోస్ కూడా చాలా పెట్టాను చూడండి ఒకసారి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు నైన్ ఇంచెస్ వరకు వచ్చింది హ్యాండ్స్ పొడవు ఈ నైన్ ఇంచెస్ వరకు హ్యాండ్స్ పొడవు వస్తేను ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ లో చంక తీసుకొని ముందు వైపు మనం లో చంక తీసుకోవాలి ఇది టైట్గా రావడానికి ఇది కూడా కారణం ఉంటుంది ఇదిగో చూడండి ఇదిగోండి ఇంతవైపు మనకు ఈ లో చంక తీసుకోవాలి ఈ లో చంక ముందు పాటలో తీసుకోవాలి ముందుకు వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఇలా తీసుకుంటే మనకు ముడుతలు రాదు టైట్ రాదు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం లో చంక తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ తీసుకోలేదు అంటే వెనక భాగానికి తీసుకోకూడదు ముందు భాగానికి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది దీనికి జాయింట్ చేద్దాం చూడండి హ్యాండ్స్ ఎలా జాయింట్ చేస్తున్నానో చూడండి మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను చూడండి ఇదిగోండి ఇది మనకు షోల్డర్ ఇక్కడ జాయింట్ చేసుకున్నాం ఇదిగోండి జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి మనకు ఇది చూసుకోవాలి ఇది మనకు లోచంక తీసుకుంది ముందు వైపు వస్తుందా వెనక వైపు వస్తుందా చూసుకొని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది సెంటర్లో ఇలా పెట్టుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ అనేది ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని మధ్యలో నుంచి కుట్టుకోవాలండి చాలామంది పొరపాటు చేస్తారంటే ఈ చివరి నుంచి ఇలా కుట్టుకుంటూ వస్తారు అది ఏమైందంటే ఎగుడు దిగుడు వచ్చేస్తే సరిగా రాదు కరెక్ట్గా రాదు ముడుదల కింద వస్తుంది అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా రాదు ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం ఇది జాయింట్ చేసుకుంటున్నాం కదా చివరికి వచ్చేదాక మనకు ఈ హ్యాండ్స్ సరిపోవు అనుకోండి అప్పుడు పీసులు జాయింట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మధ్యలో ఇలా చేసుకుంటేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది అంటే అటువైపు ఇటువైపు రెండు వైపులా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా జాయింట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ కొలతతో పెట్టుకున్నా కాబట్టి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి ఇలా ఇదిగోండి ఇలా డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేస్తున్నాను ఈ డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకొని మళ్ళీ ఇటువైపు కూడా సేమ్ అట్లనే డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి ఇది కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకోవాలండి కాస్త లోపలికని వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది సిల్క్ ఇది ఊడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది విచ్చుకుంటేందుకు అది ఎలా అంటే మనకు ఇలా పిగులుతుంది అంటారు చూడండి అలా అవుతుంది అందుకోసం కాస్త లోపలికని వేసుకోవాలి ఇది క్లాత్ని బట్టి కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది ఉంటుందండి ఇది డబల్ స్టిచ్చింగ్ వేస్తున్నాను ఇది షోల్డర్ వరకే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది కదా ఒక వరుస కుట్టు ఇదిగోండి ఇప్పుడు సరిపోయింది ఇక మనకు అంటే రెండు సార్లు కుట్టు వచ్చేసింది డబుల్ ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇంకో ఇలా రావాలి చూడండి ఇలా మనకు కరెక్ట్గా వస్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ పీసులు ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి జాయింట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు తర్వాత అయినా కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు అలా వేసుకోవాలి అలా వేసుకుంటే మీకు చంక భాగం అనేది మీరు ఏం చేస్తారంటే సరిపోకుంటే లాక్కుంటూ కుడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు అలా లాక్కుంటూ కుడితే కూడా మనకు టైట్గా అనేది వస్తుంది సరిపోకుండా క్లాత్ ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా నీట్గా వచ్చేసింది చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఈ హ్యాండ్ అనేది ఇలా వచ్చేసింది ఇదిగో చూడండి ఇలా ఇది మనకు అంత డిజైన్ వచ్చింది కాబట్టి గోల్డ్ కలర్ తో డిజైన్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు డిజైన్ కుట్టమని అన్నారు కానీ మనకు డిజైన్ వేయడానికి ఎలా ఉంటుంది ఏ డిజైన్ వేసినా అందులో కనిపించదు సరిగా అందుకని చెప్పి శారీ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ ఉంది అందుకోసం బ్లూ కలర్ లేస్తో ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేశాను నేను బ్లౌజ్ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత జాయింట్ చేసుకుందాం ఇదిగో చూడండి ఇది హ్యాండ్ లూజ్ అనేది పెట్టుకొని జాయింట్ చేస్తున్నాను ఇవిడ ఇదే ఫస్ట్ టైం అంటే బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవడము ఇది మెజర్మెంట్తో కుడుతున్నాను బ్లౌజు ఇదిగోండి మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను క్లియర్గా చెప్పాను మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలని అది కూడా ఉన్న చూడండి ఒకసారి మా వీడియో ఇదిగోండి నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది లూజు అంటే హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది నైన్ అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి ఇలా స్టార్టింగ్లో గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఒకటి రెండు సార్లు వెనక ముందు అనుకొని వేసుకోవాలి వేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు మనకి హ్యాండ్స్ అనేది జాయింటింగ్ ఉంది కదా ఇక్కడ రెండు కరెక్ట్గా పట్టుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇక్కడ మనం చిన్న మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను అంటే ఇది కరెక్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ రావాలి ఇది ఇక్కడ నుంచి అలా వచ్చిందని అనుకోండి మనకు కరెక్ట్ వస్తుంది ఫిట్టింగ్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది అసలు ఏ కూడా దిగుడు రానే రాదు ఇలా చూసుకొని వేసుకోవాలి అసలు మళ్ళీ మనకు కొలుచుకునే ప్రసక్తి ఉండదు అలా ఉంటుందండి కాకపోతే మనకు వచ్చిందో లేదో అని ఒకసారి చూసుకోవాలి కానీ నేను మట్టుకు నేను వీ
నాలుగు సార్లు స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి నాలుగు సార్లు వేసుకోవాలి ఇది అస్తమానం ఇక్కడ దారం తెంపుకుంటూ మళ్ళీ వేస్తే సూదుల దారం పోతుంటే మనకు టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలా తిప్పుకోవాలి ఇలా తిప్పుకొని ఇలా వేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ నాలుగు కుట్లు ఇలాగ వేసుకుంటే మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ అనేది లేట్ అవ్వదు ఇదిగోండి ఇలా చివరికి ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకుని మళ్ళీ ఇటు వైపు తిప్పుకోవాలి తిప్పుకొని మళ్ళీ వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకుని చివరికి కొసలు ఉన్నాయి కదా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి వాళ్ళు ఎంత లావుగైనా సరిపోతుంది అంటే ఇంత క్లాత్ మనం టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాం కదా ఇదిగో చూడండి ఇలా చక్కగా నీట్గా రావాలి స్టిచ్చింగ్ అనేది మనకు అప్పుడే చాలా బాగుంటుందండి వాళ్ళు బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఫిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే అందుకోసం చెప్పేసి మనం చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత చంక భాగం చూసుకుందాం ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఐదున్నర పెట్టాను నేను అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిందని అంటే మనం రౌండ్గా ఇలా క్రాస్గా తీసుకుంటాం కదా అది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఇప్పుడు ఐదున్నర అయితే సరిపోతుంది అంటే ఐదున్నర అని అంటే ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్స్ పొట్టిగా పెట్టుకుంటే ఐదు ఇంచులు పెట్టుకోవాలి ఏది చంక భాగం ఇప్పుడు పొడవు పెట్టుకున్నాం కదా ఇది ఇదిగోండి ఐదు ఇంచులు పెట్టుకోవాలి పొడవు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఐదున్నర పెట్టాను నేను అంటే ఇలా కూడా ఉంటుంది చేతులు పొడవు పెట్టుకుంటే కొంచెం చంక భాగం పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పొడుగు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా పెంచుకోవాలి పొడుగు ఉన్న చేతులకు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి బ్లౌజ్ అంతా మనకి ఇలా స్టిచ్చింగ్ అయింది మనం లేస్తో ఇలా స్టిచ్చింగ్ అంతా చేశాను చూడండి మనకు డిజైన్ వేయకుండా ఇలా లేసులతో కూడా వేసుకోవచ్చు మామూలుగా డిజైన్ వస్తుంది కానీ ఇలా కూడా చూసుకోవచ్చు మనం బ్లౌజ్ అంతా కూడా ఇక మనకు బ్లౌజ్ అంతా స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది చూడండి మీకు ఇంతకుముందు క్లియర్గా చెప్పానండి మీ మా వీడియోస్ అన్ని మీరు ఫాలో కండి తప్పనిసరిగా చూస్తారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ కటింగ్ అన్నీ చూపించాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్